të dashur shqiptar, e dua gjuhën shqipe më shumë se gjithë gjithë tjetër në botë. Kur thejme dua gjuhën shqipe, nën kuptoj i dua shqiptarët. Gjua shqipe pa shqiptarët do ishte si latinishtja pa romakët, do ishte një gjuhë vdekur. Si mbjetoj gjua shqipe? Gjua shqipe mbjetoj komplet rastësisht. Të gjitha rënjët indoropianët të regojnë që fjallet që janë në gjuhën shqipe janë gjithra ty aksidentalisht. Armisht e Shqipëris nuk e besonin që gjua Shqipe ishte një gjuhë lasht dhe akoma nuk e besonin dhe sot. Po ta dinin ata që gjua Shqipe është ka që bukur, ka që në gjashme me gjuhën hitite dardane, do kishin bërë qishta e mundur për të ashtukur komplet nga faqe e dheut. Por pushtuesit Helen dhe pastaj e taromak, me ndonin se fjallet në gjuhën Shqipe kanë ardhur nga greqishtja. Ata nuk e besonin që gjuha Shqipe ka të njëtë në origjin indoropiane si gjuha greke dhe gjuha latine, dhe sot e kësaj dite nuk e besojn. Ta një bëjt fjal për një fjal shumë të qudiqme në Shqip ishtë trëmbër, ishtë trëmbëruar, e cila vjen nga latinishtja, dhe gjoja kjo fjal vjen nga greqishtja, prondus si eldi qka të veçant nga gramatika e greqishtes, e cila ka një element të përbashkë këtë vetë me Shqipen, dhe me gjuhën siciliane. Do të shikoni, pristë një me durim. Pra nga fjala greke Strabos, që do të thot me sytë shtrember, gjoja ka ardhur latinishtja Strabus. Problemi që ndronë që në gjuhën latine, Strabus duhet të ishte një pjesore dhe mbjemër, por kjo folje nuk egziston në latinishtë. Pra Strabus është në bjemër i gjinis mashkullore në latinisht dhe ka kuptimin me sytë shtrember. Kjo dhëtë jetë një fjalë i lire, substrat, dhe dhëtë të rëgojun se pse. Në rumanisht është Strambu, si në Shqip, mbë, e cila nuk gjendet në greqisht dhe asë në latinisht. Në italisht është Strambo, në ocitan është Estrambo, Në pjetëmonteze është strëmb, në rumanisht është strëmb, si në Shqip, shtrëmber. Të një në gjuhën e Sicilis është folja stramari. Të një pëse është të veçant kjo folje? Në gjuhën Siciliane, stramari është një loj si Shqipja shtrëmberoj. Pra folja shtrëmberoj ka ardhur nga mbi emër i shtrëmber. Në regu. Ta një problemi është se në variantin e gëgjërishtes kemi shtremnoj. Unë kujtoj e se kjo variant shtremnoj do ishte ndë një gabim, ndë një shqiptimi gabuar i gëgjërishtes, mirë po pas studimit të gjuhës greke, në delë që në greqisht, kryojnë folje nga mbi emrat, me prapashtesën Amno. Dhe kjo është diçka shumë e veçanë, sepse nuk është karakteristik e greqishtes, por e saj që që është e para greke, pra e gjuhës pelazke. Pra kjo shvillim fonetik gjendet në gjuhën greke, në gjuhën Shqipe, Albane, Arvanitase, dhe në gjuhën e Sicilis, por në Sicilisht kemi variantin e toskërishtes të Shqipes, Ndërko që në greqisht, kjo prapashtes që formon bi emra, gjendet vetëm në gjuhën gege, pra gjuhën i lire të veriut. Pra egziston këtë tre këndësh, gjuha siciliane, gjuha greke para greke dhe gjuha shqipe. E shikoni pra, kjo është gjë shume veçant gramatike. Tani në greqisht, kjo është gjë kaqeralë, sa që vetëm 8 folje janë formuar në këtë mënyrë. 8 folje në një diapazon kohor për e mira vjetësht. Ndërko që në Shqip, kjo është gjithë zakonshme edhe njëherë. Në Shqip kemi variantin me në, ndërsa në tosë kërisht kemi variantin me rë, që përkon me variantin e Sicilis. Dhe duhet dalë diku tjetër, thani, të gjuha e pelazgve ose njerëzit e detit, të cilët në vitin 1200 para e rëson, sulmojnë Egyptin, 
dhe në kronikat egyptiane gjendën aty, Sicilianët që që është në Shekel, Banorët e Sardenjës, që që është në Shërden, dhe Dardanët Ilir, Dardanët Shqiptar, që që është në Dardenjë. Kjo është e pabesushme. Pra si që shikojmë, qytetrimi Dardan është gjendur jo vetëm në Troj, në Trojnë Dardane, për është gjendur në emrin e ushtarve që përbënin truprojat e faraonit, të Egyptit. Madje janë ruajtur jo vetëm emrat e këtyre fiseve i lire, por janë gëdhendur, pra janë pikturuar edhe mënyra e veshjes e tyre i lire dhe shpatat e tyre që ishën shumë të gjata. Të njëtat shpatat e gjata më vonë, disa qindra vjetë më vonë, u adaptuan nga ushtria e Bizantit. Pra ishte një karakteristike veçant, bajtja një shpate kaq të gjatë që ishte gati si një gjysëm shtiz, që e mbante kundështarin në i larkësit madhe, pre nga mund të që lojë shte edhe me heshtë edhe me shigjetë, a i kundështarë. Pra kjo e bëri shumë për shtypje e gjiptianve, të mbaj një shpatë të atil do t'isha shumë i fuqishëm nga na fizike. Pra si që shikoni, këtë tre këndër gjusarë, Shqip, Greqisht, Gjua Siciliane, përkon pra me këta njerëzit e detit që flisi një gju të gjashme, ishin fisët të ndryshme nga ishuj të ndryshme të mezdeut, por kishin një substrat një gju të gjashme. Tani kemi një problem tjetër. Gjuhët indoropiane pra kanë lindur si dialekte. Në gjuhën greke, varianti Strabos të regon që varianti Mbë, nuk eksistohen të në greqisht, prandaj dhe kjo fjalë që uhet para greke nga studiosit e gjuhës greke. Tani në të një të rënjë, ku gjendet fjala Strabos me sytë shtrembër, kemi këtë zhvillim fonetik në gjuhët gjermanike. Strampeln, kemi Strampf, kemi Strump, kemi Strop, Kemi Stremba në gjuën Norvegjese, kemi Strembin në gjuën Islandës, kemi Stramb prap në gjuën Norvegjese, dhe kemi në gjuën Holandese Bestremen, pra si që shikoni, MP dhe MB në gjuën Gjermanike janë homofone, dhe më thëmë përdorën paralelisht, MP-ja dhe MB-ja, është e njëta fjalë, diçka shtrembër, është e një i ta fjalë si në greqisht Strabos, por në greqisht është vetë me B, ndërsa në Shqip, në gjuhën Arumune dhe në gjuhët Gjermanik e është me M B. Pra si e pas ka marë gjuha Shqipe e këtë fjalë nga greqishtja, ose mësak nga latinishtja, latinishtja nga greqishtja, kur dhe në latinisht dhe në greqisht është vetë më varianti Strabos, në latinisht Strabum, ndërsa në Arumanisht, në Friullian, në gjunë italiane, në ocitan, në pitmonteze, në gjunë siciliane, dhe në Shqip është varianti stramb-shtremb. Dhe kemi foljen stramari në gjunë siciliane, shtremberoj në gjunë toske, shtremnoj në gjunë gege, me një prapashtez që përdorej vetëm në gjuhën para greke për lasge, amnos. Pra, Në të njëtë mënyrë se si fërmojshin foljet në greqishten e lasht para greke, në mënyrë të natyrshme fërmojhen këto folje në gjuhën toske dhe në gjuhën gege, dhe varianti gege mban variantin e lasht të greqishtes, ndërsa varianti tosk mban variantin e gjuhës siciliane. Këtë kam zbuluar unë, këtë element gramatik. Tani Holger Pedersen ka thënë diçkat veçantë. Nuk është e rëndësishme origjina e fjales, po mënyrë se si formohet ajo për mbajtja gramatike dhe morfologike e fjales. Pra fjala ishtë tremper, mund të këtë ardhur nga një substrat i lirë, sepse e njëta mënyrë shqiptimit gjendet në të gjitha gjutë gjermanike. E para, e dyta, mënyrë se si formohen folit është vetëm në greqishten e lashtë, në shqipen gege, dhe pastaj në gjunë toske dhe në variantin e Sicilis, kemi variantin paralel, homonim. Pra, 
Kjo të rëgonë që gjua i lira është një gju shumë është trirë që ka përshirë greqin i lirin dhe ishuit e mesdeut të deshat të mund. Kjo ju ka shpëtuar të gjithë dhe sepse askush nuk e besonte që fjala i shtrëmbër duhet këtë ardhur nga një substrat i lirë. Mirë po, këto dyshime linden nga studiusit e gjus greke të cilët vunëre që në greqisht është vetëm strabos pra me B, pa më B. Ndërko që me më B dhe me më P është vetëm në Shqip dhe në gjuhët Gjermanike. Ju falem dhejtë shumë të dashu Shqiptarë për vëmëndin tuaj dhe miru pafshim në filmat të tjeshë këndësarë.